Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, мы с вами, не знаю, с вами или совсем другая аудитория, но, в всяком случае, в русском доме это будет продолжение разговора о Фриде Калу, ярчайшей женщине и ее творчестве, ее жизни, чрезвычайно бурной жизни, надо сказать. Потому что, вы знаете, это редкий очень случай, когда что-то сугубо личное так совпадает с какими-то ну, очень большими темами творчества. Ну, казалось бы, какое прямое отношение к политике имея то, что Фрида Калу пережила, по крайней мере, 30 операций. И что, в конце концов, в конце 30-х годов, когда ей было уже за 30, ей ставили железный штырь позвоночник, чтобы держать позвоночник. Но это... Женщина, которую сразу скажу, которую похоронят в гробу, накрытом знаменем мексиканской компартии, с огромным серпом и молотом, эта женщина, естественно, болезненная женщина, 30 операций. Ампутация стопы ноги, потому что она начинает просто гнить. У нее облетерирующий эндертерит, закупорковен. Дикие боли, наркотики. Воспалена болезненная ситуация. И революционный энтузиазм. А может быть одно в другом. А может быть с точки зрения Бога или богов, или каких-то высших сил, революция – это болезнь. Это тоже лихорадочно воспаленное состояние. Ну, конечно же, в спокойном состоянии никто на баррикады не идет. Допустим, что революция – это болезнь. Зададимся попутно вопросом, выздоровела ли уже Россия после 2017 -го года? Или не совсем? Большой вопрос. Ну, не будем заниматься этим вопросом, а тем, что нельзя представить жизни творчества, Фриды Калу без этого крайне воспаленного лихорадочного состояния. Можно попросить первые его фотографии? Вот супруги. Великий художник Дегу Ривера. Замечательная художница Фрида Калу. Любовники, муж женой. Сходились, расходились, становились любовниками, даже не будучи мужем и женой, и до, и между браками. Расходились, расплевывались, ругались, кричали, отборным матом поливали друг друга грязью и кидались друг другу объятия. Тоже не совсем спокойная ситуация. Мы действительно любили друг друга. Уже совсем разойдясь, прокляв друг друга, услышав, что кто-то болен, кидались тут же помогать. Любили. Любили. Но и Дегу Ривера 
член компартии, то выходит в компартии, то опять входит, то становится членом ЦК, то отмежевывается. Это, это опять, я бы скажу, как тропическая лихорадка. Значит, и это сближает с Россией. Не зря они обожали революционную Россию, и не зря революционная Россия обожает Мексику. Потому что, конечно, конечно, русской революции было чрезвычайно много ужасов, преступлений, крови. Но очень много было и идеализма. Вообще, конечно, это очень интересная тема. Самые, наверное, жестокие люди – это идеалисты. Потому что они убивают с верой, что это делают для блага человечества. Оказывается потом, хотя они все в это до сих пор осознали, что преступлениями дорога в рай не вымощена. И сейчас еще есть целые страны, чья политика заключается в том, что дорога к справедливости и краю вымощена кровью, убийствами, террором. А в 20-е годы очень многие в это свято верили. Да, свергли ненавистный царский режим. Это вообще правильно сделали, честно говоря. Не так, наверное, надо было, не так кроваво, но свергать-то. Одна из, по-моему, самых чудовищных глупостей – это объявление Николая II святыни. Ну, по горло в крови. Ну, убийца. Ну, убийца, ну, повинен в сотнях невинных жертв, в голоде миллионов, э, во многом повинен в Первой мировой войне, ну, куча за ним страшных, непростительных преступлений. Ну, остается только святым, объявлять только святым, да. Правильно, что скинули Николашку. Но после того, как скинули, самым страстным, пламенным русским идеализмом решили, что это только начало. Освободим все человечество от гнета. Вскоре выяснилось. И после германской революции, и после других бунтов, что Европа остыла к идее революции. И очень быстро. И что предпочитает более споко спокойную, если хотите, сытую жизнь. Да? И Европе уже русским революционерам называется делать нечего. Вот Мексика это родное. Кровище рекой. Каждый день убийства, расстрелы. Да? Значит, перевороты, контрперевороты. Земля дыбом, как назывался один спектакль Верхольда вам все Мексики. И в эту вздыбленную страну отправляется искренний революцион мер Владимир Владимирович Маяковский. И в эту вздыбленную страну отправляется Эйзенштейн. В 30-м году он плывет в Мексику и встречается, естественно, с Риверой и Фридой 
Кавалу э, родные революционеры и задумывают свой, как он думает, самый лучший свой фильм «Вива Мексика». Да здравствует Мексика. Из четырех новелл. Такую свободную, эпическую композицию. Одна то посвящена бою быков. Э, первая часть значит, естественно, посвящена значит, классовой борьбе в самых страшных ее формах, там сцена, когда, когда плантаторы хватают бунтовщиков, закапают по горло в песне, а потом топчут лошадьми головы. Причем Эйзенштейн Уверяет, что, это, э, что такая сцена была реальностью, что он ее просто реконструирует художественным способом. Фильм так и не вышел. То есть потом, после смерти Эйзенштейна, его монтировали, выдавали это за фильм Эйзенштейна. Но если мы хоть мало-мальски понимаем кино то мы понимаем, что он снял огромнейший материал. Можно перейти к фотографии из Эйнштейна? Вот он с Александровым, да? На фоне старинной пирамиды многовековой. Но э, фильм не вышел. Фильм э, не вышел, а да, я возвращаюсь к тому, что из этой... Из этой бесконечной ленты на 20 лишним часов понятно, что все дело было в том, как Эйзенштейн смонтирует. Ну, как он монтирует броненосец, броненосца Потемкина, да? Расстрел и катящуюся по лестнице коляску, да? Все дело в этом. Эйзенштейн – гений монтажа. Когда монтируют между Эйзенштейна другие, да, это как что называется Пушкин своими словами. Лучше не надо. Лучше пусть будет, как у Пушкина. Так что, э, да, э, фильм погиб. Это еще одна из драм Эйзенштейна. А погиб потому, что, э, что э, советское кино начальство под почувствовала, что это не про то, что надо советскому народу. Вот эта древность, которую мы видим сзади, для Эйзенштейна оказалась чрезвычайно важной. Он пробирался сквозь агитку. Агитка – это сегодняшний день, да? Это супер актуальная, свеженькая. Вчерашний плакат уже никому не нужен, понимаете? Это как после окончания войны агитировать против Гитлера. Но нет уже Гитлера. Эйзенштейн – великий художник. Именно Мексик, Мексики где вы натыкаетесь на пирамиды, которым неизвестно сколько веков. Ну, минимум 10-15, да. На древнейших богов, на колоссальные статуи, которым 15 веков, да. На что вы натыкаетесь? На вечность. На вечность. И Зенштейна тянула вечности к мифу. Что такое миф? Миф – это не рассказ про сегодняшнюю стачку или сегодняшнее восстание. Это рассказ а некие вечные модели бытия, вечно повторяющиеся. И 
Эйзенштейн снимал про это. Иван Грозный, который, с одной стороны, привлекал Сталина, потому что он сам себя чувствовал и был во многом прав, наследником этого царя-садиста, который сам пытал лично, да, и убил собственного сына, да. Значит, а с другой стороны, насторожился, потому что он почувствовал, что это какой-то не просто вот актуальный сейчас для России э, э, образ крутого вождя, каким считал себя Сталин, да и был, а, а это некий образ вечного деспота и вечного подчинения стада деспоту. Поэтому, поэтому фильм погиб. Фильм, фильм, фильм погиб к ужасу Эйзенштейна, к огромному огорчению его его друзей, друзей Фриды, Фриды Калу и Дегу Риверы, потому что, конечно, они тоже в этом смысле были мифотворцы, мифотворцами. Вот эта грандиозная настена и живопись, да, она рассчитана тоже на вечность. И э, там степень обобщенности, крупный миф, это самая крупная степень обобщенности. И э, вот это, э, с одной стороны, да, они жили сегодняшним днем. Они откликались на самые актуальные события. Э, я в прошлый раз говорил, что в этой неграмотной стране события моментально подхватывалось, ну, естественно, газетами. Но газеты читал небольшой процент. А весь народ реагировал на события частушками. Вообще, частушки, городской роман, это бурлящая, это звуковая, звуковая среда совершенно замечательная замечательная э, среда я в прошлый раз уже э, э, цитировал некоторые э, это частушки так называемые коридос коридо это в сущности синоним русской частушки э, чест, э, частушки самого разного рода даже лирические элеморделя смухерес искому люмбрен пахары у навески сеансин дедо, и но все пойдет апагар. Любовь женщины, как огонь в соломе. Раз она уже занялась, то ее невозможно погасить. Да? Красиво. Здесь таки тебе венир, ледихи амикурасон, кебонита педресита, парадарми тропесон. Как только тебя увидел, я сказал своему сердцу. Какой красивый камушек, чтобы я споткнулся на, э, на э, него. Но была масса политических частушек, э, политических романсов. Э, ну, как у нас, э, значит, э, ну, как назвать частушкой, да? Эх, яблочко, куда ты котишься, губчика попадешь, уж не воротишься. Э, коридо для... Аделита, си аделита си фуэра конотро, ле си гирия портера и пормар. Си пормар и нон буки де гера, си портера и трен милитар. Если бы Аделита ушла бы с другим, я последовал за ней по земле и по морю. Если по морю, то что в этом корабле, если по земле, то бронянос, что бронированном вагоне, да, или Корида реальную такую революционерку Хуану Гарю, Энтеруидас Деканьонес и Метраес, 
Трухьовна історія популярна. Я у них ховенке пода по хвангалю, опрошер валенте на дудар. І среди шума, і вистрілів, пушек, і е, пулеметів возникла е, ну, народна пісня е, молодої жінки, яка називала її кваной Галю, і яка була без дураков доблестной, храброй. Значит, вот в этой самой среде, в этой самой, э, в этой самой среде, конечно, искусство должно было быть так же доступно, как частушка. Но это настоящее искусство. Поэтому оно, ну, как мы увидим, далеко не всегда было, э, не, далеко не всегда было доступно. И не зря продавались, прежде всего, автопортреты Фрида Кало. Можно посмотреть следующий? Ну, интересная женщина. Причем, конечно, это портрет, тоже, понимаете, это вроде бы автопортрет, но это совсем не буквально зеркальное отражение, потому что Фриди была одна четверть индианской крови. Всего одна четверть. Но выглядит у она как настоящая мулатка, как супер. Вообще, конечно, в ней, честно говоря, европейского было гораздо больше. И немецкого. Она ведь Фреда. Значит, она сделала себя Фридой, чтобы больше было на... на, на латинский э, манер, это все вот э, экзотические цветы, это, э, э, это мексиканская тропическая растительность, э, это все, конечно, это все метаморфозы, это все художественные пре, э, пре, преображения, это, конечно, незаурядный, э, не за, не за, не, незаурядный женщины. Но вообще то искусство ее было совсем непростое. Можно перейти к следующему сниму? Вот, пожалуйста. Вот не скажешь, что это очень просто. Это надо расшифровывать, расшифровывать. Где тут Фрида? Вот она в центре лежит с длинными, с длинными вол волосами. И почему и, 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 и чему э, справа, э, справа небоскреб, протыкающий вулкан? Э, ну, можно догадаться, конечно, что вулкан – это э, сугубо мексиканская. Э, вулканы там такие высокие, что их видно за сотни километров, и почти на любой мексиканской Дороги вы где-то там на фоне увидите, да, какой-нибудь вулкан, а это Нью-Йоркский небоскреб. То есть, в сущности, она сама признается, что она между разными, между разными мирами, да, между современным миром индустрии, технического Граду, граду строительства и ветхими, и ветхими преданиями, значит, и тут тоже, видите, и, а ноги, 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 это больные ноги, это те ступни, которые, которые ее, ее будут отрезать, да, ну и так далее, и, и тому Подобно или следующая ее картина, или следующая ее картина, можно перейти э, к ней, это э, э, больница, э, э, это, э, это довольно э, это знаменитая ее, ее, ее э, кар, 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 картина. Про, э, про э, госпиталь Порда или летающую кровать. Что это такое? Что это такое? Ну, конечно, это нуждается расшифровки. 
если это какой-нибудь пролетарий просто увидит, ну простите, ни черта он не поймет, да? А это действительно э, очень горькая картина, потому что эта э, картина э, нарисованная не где-либо. Кстати, это очень интересная техника. Это, э, это масляная краска, но масляная краска не на холсте, как обычно, да, а на металле, правда? В этом смысле э, Фриду можно назвать отчасти железной женщиной, но еще бы выдержать столько операций, столько измен мужа, столько приключений, а это одна из самых страшных приключений, потому что первый раз забеременев она вынуждена была сделать аборт, иначе это грозило ей смерти при ее прочих болячках. Ну вот, она э, разводится своим дегу, очередной раз раздрай этих бешеных любовников, уезжает в Штаты, но в Штатах она узнает, что она беременна от своего дегу. И на этот раз, посоветуешь врачами, она решает, что вдруг ей удастся родить. Но начинается страшный выкидыш, и в больнице Форда Детройде она переживает этот мучительный, двойне обидный, потому что она надеялась, что ребенок, наконец, крепче их этой самой прихотливой страсти свяжет ее с Дегу, она теряет уже последнюю надежду на ребенка. И вот смотрите, вот это нерожденное дитя, да, на фоне фабрик Детройда, да, то есть опять же тема проле, 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 пролетариата, а одновременно здесь Бедный женский таз, да, не, не, не родивший. Здесь и орхидея, как вы видите, которая для нее секс-символ, да. А наверху улитка, улитка, которая все-таки надежда, потому что улитка в мексиканской мифологии – это образ вечности, да. Ну и как бы надежности, потому что все-таки э, э, при всей ранимости, ну, бедная улитка, если э, на нее э, наступишь, ничего не останется, но э, если она успеет спрятаться в своей, э, э, своей скорлупе, значит, я в домике, я спасена, да? значит, э, довольно изощренный довольно изощренный язык, довольно, 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 в общем, ну как сказать, ну не для массовой культуры это все, понимаете. Вот это, кстати, очень интересно было, было у них всех почти. Вот это с одной стороны, ну, как бы логика искусства, а с другой стороны, их социальные идеи, их, их искренняя очень направленность на массы. Можно следующую, следующую фотографию? Как и в этой картине, где тоже масса элементов, которые, если их до конца расшифровывать, так мы дойдем до конца нашей лекции, но заметьте только, предваряя еще одну картину, смотрите, вот это закрытые глаза и это гвозди, вот, вот, воткнутое тело. Это что такое? Это не нуждается даже в особенных комментариях, это, это чувство постоянной боли. Дальше можно? И, э, и вот опять же, опять же, Фрида, что она держит в руке, как она себя пози позиционирует, это активистка 
левого движения. Она держит в руке не э, серп и молот, она держит древнейшую ольмекскую скульптуру. Да? Древнейшую. То есть, опять же, вот эту активистку, агитатора э, тянет, тянет в вечности как вообще любого нормального художника, да, да, все-таки надеждой на вечность художник, художник творит. И давайте перейдем еще одну картину. Это моя, честно говоря, любимая картина. Странная композиция «Раздвоение личности», правда? Она так и называется «Две Фриды», картина 1939 года, которая очень много говорит о Фриде. И хорошо, что она честно сознает это. Ну, некоторые даже истолковывают эту картину в современной искусствоведы, говорят, что слева – это настоящая Фрида, а справа – это просто индианка. Но такую трактовку такую трактовку не позволяет принять простой факт. Смотрите, что она держит в своей левой руке. На репродукт сейчас не видно, но это медальон с, изображ... с фотографией Дегу Риверы. То есть это не простая индианка, это та же Фрида. Это действительно две Фриды, которые обнажают перед нами сердце. Что это значит? Сердце на, на распашку. Это полная искренность. И он, она с полной искренностью сознает свою двойную природу. Слева она как одета. Это викторианское платье. А викторианство – это образ высокой, изысканной, прочной европейской культуры, да, это э, европейский Запад, богатый в традициях и э, во, во всех смыслах богатый, а с другой стороны, это уже мексиканка, да, э, но это... Э, Видите, между артериями, между этими двумя, э, двумя, э, двумя, сер, сер, двумя сер, сердцами. Э, интересный жест правой руки, левой э, от нас фигуры, потому что она как бы перерезает эту европейскую артерию. То есть, может быть, это подчеркивает ее желание все-таки откреститься от европейского от времени, проведенном в Париже, от времени, проведенном за изучением шедевров европейского искусства. Но, видите, артерия крово, крово, крово то, точит, то есть это слишком болезненная попытка откреститься от европейского. Но ведь в сущности, если бы может быть, нам стоило вообще бы поговорить как-то отдельно о соотношении латиноамериканского и европейского искусства. Это очень интересная тема, соотношение с Россией и вообще с Европой. Конечно, они очень многие пытались от, откреститься и Астуриас, и даже в какой-то мере Гарсия Маркес, но бросил эту затею и потом понял, что все счастье в том, чтобы сделать такой пьянящий, удивительный коктейль европо-латиноамериканского. Такая хорошая смесь коньяка с текилой, хотя надо сказать, что позиционирующая себя как щирая мексиканка, Фрида обожала коньяк. И настолько обожала, что последние десятилетия своей жизни употребляла по бутылке в день. Да? Э, то есть, э, ну, это я говорю как бы с некоторой иронией, хотя, наверное, не следует 
иронизировать, потому что она глушила тоску и боль. Боль прежде всего. Пол-литра коньяка в день она понимала, что на себя травит. Да плюс потом к этому наркотики самые разные. Пол-литра до наркота не самый здоровый образ жизни. И в ней при всей ее порывостности и лихорадочности очень даже хватало ума это со, со знавать, что она в сущности занимается медленным самоубийством, чтобы прекратить невыносимую боль, а потом она просто покончит самоубийством и простим ее за это, потому что боль, видимо, была действительно не не, не выносимая. Но мы с вами не поговорили еще про то, благодаря чему еще Фрида вошла история. Да, она интереснейший, оригинальный, самобытный пряный, волнующий художник. Но она, конечно, и личность, она, конечно, и э, пешно, у темпераментна женщина, и ее эротический, политический темперамент порой сходится в едино, не всегда, потому что она могла переспать и э, человеком чужих взглядов, это бывало у нее, причем с людьми обеего пола, потому что у нее были и любовники, и любовницы, но темперамент, в самом деле, был у нее, наверное, действительно мексиканский, так скажем. Хотя, не знаю, мои встречи с Мексикой и мексиканцами, и мексиканками говорят, что это, пожалуй, один из самых спокойных в Латинской Америке народов, самых уравновешенных. Так что, может быть, это был тоже несколько искусственно возбудимый темперамент. Ну ладно, это, в конце концов, не моего ума дела, это уже к какому-нибудь психофизиологу, но, но потому что вообще... Вот моя, моя практика дружественных встреч, что мексиканки, ну, какой-то наиболее чрезвычайно лиричный народ и прелестный своей мякости, это не то, что там Никарагуа, которая действительно сдыблена и сейчас. Ну, ладно, это особый разговор. Просто приятно вспомнить, извините этих изумительных мексиканских знакомых, которые и женщин, и мужчин, которые провожали меня с мексиканскими песнями аэропорту города Мехико. Ну, приятно, когда вы приезжаете в страну и за 10 дней сможете так подружиться, что вас провожает с песнями, да? Приятно, значит, открытый, действительно дружел... дружелюбный, сердечный, вот со скрытыми сердцами народ. Спасибо вам, дорогие мексиканки и э, мексиканки, я вас люблю по-прежнему. По, по значит, но здесь... Э, Мексиканка, какой ее выдумала, как она во многом выдумывала себя. Ну, ведь детство, отрочество, юность Лев Николаевич тоже в этой части себя выдумывал, правда? Значит, это нормально для, для настоящего таланта. Значит, так вот, стало быть, ее, там, где сходился ее... Женский, чисто, и политический темперамент – это история с Львом Давыдовичем Троцким. Забавная, занятная и трагическая история. 
значит, сошлись, значит, два, два человека. Большая разница в годах. Я Давыду чуть ли на 25 лет ее старше. Крепко женат на Наталье Седовой, которая и его жена, его секретарь, его помощница. Значит, но с другой стороны, он приезжает в Мексику благодаря Фриде Калу и Дегу Ривери, которые добываются этого приглашения от мексиканского правительства, что не просто, потому что мексиканское правительство понимает, что, кто такой Троцкий. Я говорил в прошлый раз, что Троцкий по сей день, в отличие от всех других стран мира, продается в Мексике в любом газетном киоске. Его труды и труды про него – это по сей день в достаточной степени троцкистская страна. Да? Как в России, к нашему ужасу еще немалой степени сталинская страна. Вот э, тема нашей лекции э, Фрида Калу э, Строцкий Сталин и в самом деле здесь проходил водораздел. Потому что и Фрида, и э, Дегу сперва были сталинистами, но потом они станут троцкистами. И это Резкий переход. Надо сказать, что их понять не так уж трудно, потому что э, э, Дего своими глазами увидел уже, чем, чему приводит Россия и сталинизм. Уже в 1925 году он как очень проницательный, очень талантливый э, э, Проницательный почти, это даже не то слово, а какой-то ну, пронзительно, пронзительно точный человек распознал, что такое сталинизм на деле и очеркнулся. Но, что понятно для левого художника 25 -го года, Отшатываясь от Сталина, он не собирался отрекаться от дела революции, дела справедливости, освобождения от гнета. И расплевавшись со Сталином, которого он назовет псевдореволюционером, он и Фрида сочтут истинным революционером Льва Давыдовича Троцка. Была еще одна причина, о которой я тоже кое-что говорил в прошлый раз. Сталин по своим художественным вкусам был примитивнейший провинциал. То есть, говоря совсем просто, но ну, ни хрена не понимал в искусстве 20 века. Для него был важен кондовый реализм. Или то, что он назовет пролетарским искусством. Троцкий был неизмеримо больше эстетически продвинутый. Да. У него тоже были свои, как называется, революционные припомпасы. При, 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 при Он тоже, значит, считал, что, э, что э, искусство должно служить э, революции. Но, но если Сталин был уверен, что реалистическое и одновременно пролетарское искусство должно быть на века соцреализм, то Троцкий оказался гораздо более мудрым и гораздо близким более настоящим передовым художником 20 века. Он прям напишет, да, да, 
Нам сейчас нужно пролетарское искусство для победы пролетариата. Но когда пролетариат победит, он э, будет не, э, э, не э, будет требоваться не искусство только для него, а э, будет интересно искусство для всего народа. Поэтому пролетарское искусство исчезнет а будет общечеловеческое искусство. И мы должны устремляться к общечеловеческому искусству. Ну, скажите, получше, чем сталинский вечный, вечная пролетариатская мазня, да? И, и надо сказать, что на этом происходил резкий раз водораздел в самой Мексике, потому что сами мексиканские художники, друзья вчерашние, стали резко размазеваться на сталинистов и троцкистов. Супер драматическая история произойдет, когда расплюются два крупнейших муралиста, то есть те, кто рисовали фрески на стенах, прямо обращаясь к рабочему классу и трудовому народу, Диего Ривера и Давид Альфару Сикейрус. Когда выяснилось, что Сикейрус остается сталинистом, причем все больше яростным, а э, э, Диего и Фрида становится троскистом. И тогда Ривер э, услышал публично и прочитал в газете, как Сикейрус его оплевывает, называет его, хотя, конечно, Ривера ну, талантливый Сикейрус. Сикейрус талантливый человек. Но вот, вот у кого революция как болезнь. Если вы попадете в его музей Мехику, стоит прийти. Это сильное искусство, но противное, потому что эти стены покрыты истерическим пафосом. Кровавые почти стены. Ну пошли убивать во имя справедливости. Ну... Затеем резню. Это просто какая-то ну, галлюцинация кровавого потопа, которым надо залить землю. Отхлынет и проступит какой-то раз... изумительный новый мир, когда кровь высохнет. Страшное впечатление производит. Давайте посмотрим. Да. Это понятно. Почитайте, кстати, кто интересуется действительно вот этой лихорадкой революционной поры, которая длится по сей день в некоторых странах, книгу Сикейруса. Меня звали лихим полковником. Она переведена, хорошо переведена на русский язык. И понятно, понятно, как становиться такими сталинистами, да? Какой ужас детства с дедушкой который на его глазах расстреливает любимого пса, потому что действительно пес стал бешеным. Но эта стена, как любимую собаку, любимый дед, изрешетчивает пулями на глазах восьмилетнего мальчика. Ну, у кого есть собака, да, ну, понятно, так да, как собачку расстреливать, что за зрелище. А потом вообще э, вот этой картины нищеты Мексики. Э, а можно, э, значит, сейчас показать картину э, э, Фриды с Троцким? Нет, 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 пораньше, если можно. Вот встретится пара, и Троцкий напишет на полях э, э, письма, что э, «Ты свела меня с ума, но вернула мне молодость». Да? И тут вообще довольно счастливые любовники, правда, несмотря на разницу в воз... воз... возрасте. А вот следующий снимок. 
забавная троица. Лев Давыдович, пламенный революционер, революционная любовница и верная жена. Да. Ох, у всех у, у этих... Ну, он, конечно, не менее кровавый, чем Сталин, наш э, Лев, Лев Давыдович. Не менее кровожадный. Но тоже что-то человеческое ему не, не, не чуждо. И, и больше куда мере идеалист, чем Сталин. Сталин, конечно, был куда больше мере холодным циником. Так что, ну вообще кровожадность ничто не искупает. Идеализм тоже не, не искупает. Но, но наверное, все-таки человеческого... Побольше это было у Льва Давидовича, чем Иосифа Виссарионовича. А вот дальше, если можно. А вот что это такое? Это братик. Это картина Секейруса. Это молодой Секейрус. Его просят. А у него нуждается в деньгах, и он сперва отшатывается. Просит, и он узнает, что в мексиканских деревнях очень стойкие обычаи, когда умирает ребенок, одеть его красивое платье и снять на кресле, как на троне. И вот тут живой братик поддерживает мертвую сестренку. И Секерус решил бесплатно нарисовать этой бедной семье, но они сучили ему какие-то деньги. Да, тут можно, конечно... Понять, почему он стал так на сторону революции. Или его следующая картина, которая называется «Плач». Можно? Вот народное горе он видел э, с лихвой, да. И после этого понятно, что возникли картины. Можно следующую его картину. Это уже на стены живопись, да. Видите, револю... как писал Владимир Владимирович, революционный. Держите шаг, да? Ну, хорошая агитация, да? Можно еще следующую? А вот автопортрет Сикейроса, да? Вот вам, да? Подых угнетателям, да? Но при этом, конечно, ну ладно, бог с ним, с Икейросом. Давайте перейдем к последней из тех картин, которые я хотел вам показать, вот к этой. Она имеет разное название. Сломанная колонна, сломанный позвоночник или страждущая женщина. Сильная и, конечно, трагическая картина. Смотрите, где гвозди у Фриды? Везде. Они впиваются в грудь, в ноги, в живот, в руки, в лоб, в щеки, в шею, да? Что называется, женщина, у которой нет места, которая не болела. Но она рисует. И согласитесь, сильно рисует, правда? Да? Это она будет делать почти до последнего дня своей жизни. Почти до того момента, когда она выпит пригоршню таблеток. Совсем уже дрожащей рукой. Есть даже версия, что Дегу помог ей. И, может быть, был и прав, хотя это страшно, помогать умереть любимой женщине. Но если ты видишь, что она невыносимо мучается, да, это, конечно, судьба. Вообще, где только революция пожирает своих детей. Ну и дети революции пожирают самих себя. 
Маяковский ведь покончил с собой, правда? Перекличка не только с Мексикой, но и с Фридой Кало, которая мы с вами говорили, что она его встретит с Дегу Риверой, когда он прибудет в порт Акапульку, да? Забавная перекличка, поэтическая рифма. И давайте перейдем к последнему снимку. Это похороны Фриды. Похороны Фриды. Похороны, где огромная, огромная-огромная змея выстроилась, как на э, Первомайском параде в Москве, нарисованном в 25-м году Дегу Риверы. Такая, такую же демонстрацию э, превратились и похороны Фриды в Мехику. Э, есть еще один снимок не менее эффектный, где гроб закрыт, а, на за... а закрытый гроб покрыт флагом компартии с огромным серпом и молотом. Так хотела Фрида. Да? Она просила на гроб не цветы, не, кто... не что-то из своих, кар... своих шедевров, да? а серп и молот. Да? Ну, нам с вами, может быть, наверное, вряд ли близок этот пафос. Но он был абсолютно искренним. Да? И давайте будем расставаться с ней все-таки не на этой страждущей ноте, а вот все-таки на этой замечательной картине. Да? об этой, который говорит о многогранности, да. Все-таки Фрида сама сознавала, что она не влезает в какое-нибудь односложное, однозначное клише. Надеюсь, мы будем относиться к ней не просто как бешеная революционерка или бешеная любовница или авангардистка, который даже трудно причислить к какому-нибудь течению, потому что когда Андре Бретон, вождь французских сюрреалистов, назовет ее сюрреалисткой, Фрида обидится. Он скажет, сюрреализм – это выдумка. А я всегда рисовала только себя и свои настоящие сны и свои подлинные видения, да? То есть для нее вот эта картина была тоже по-своему реалистической. Потому что действительно она была куда более глубоко пережитой, чем многие произведения сюрреалистов, для которых творчество было просто... Игрой, причем порой довольно холодно э, рассчитанной. Вот уж чего не было у Фриды, это холодной рассчитанности. Ну что, давайте тогда поставим на это многоточие.